ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ ടീച്ചർ ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കാം കേട്ടാ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് വേഗം എടുക്കുക ഡേറ്റഡ് ആട്ടാ ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് സ്കിൽസ് ആണ് കേട്ടാ വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ലയൺ നമ്മൾ ഒരു ലെസൺ പഠിച്ചു അല്ലെ ലേസി ആയിട്ടുള്ള ലയണിന്റെയും റാബിറ്റിന്റെയും ലെസൺ അപ്പൊ എന്താ ലയൺ എങ്ങനെയുള്ള ലയൺ ആയിരുന്നു ലേസി ആയിരുന്നു അല്ലെ വെരി ലേസി മടിയൻ പിന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫൂളിഷ് ആയിരുന്നു അല്ലെ മണ്ടനായിരുന്നു സ്വന്തം നിഴല് കണ്ടപ്പോ വേറൊരു ലയൺ ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് വെള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ ലയൺ ആ വെള്ളിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ലയൺ അത് ലേസി മാത്രല്ല ഫൂളിഷു ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് വൊക്കാബുലറി അനിമൽ മൂവ്മെന്റ്സ് അനിമൽ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അനിമൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇനി അവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചലനങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അനിമൽസിന്റെ സൗണ്ട്സ് പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടാ ദർ ആർ സെർട്ടൺ വേർഡ്സ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിഷ് സ്വിം എങ്ങനെയാണ് അനിമൽസ് ഓരോ അനിമൽസും ഓരോ തരത്തിലാണ് അവരെ മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലെ ഫിഷ് അതിന് വേറെ വേറെ പേരുകളാണ് പറയുക കേട്ടോ ഫിഷ് മീൻ എന്താ ചെയ്യുക വെള്ളത്തിൽ നീന്തും അല്ലെ ഫിഷ് സ്വിം ആണ് ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കുറച്ച് അനിമൽസിന്റെ പേരുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സിന്റെ പേരുകളാണ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഗലപ്പ് ഗലപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഗലപ്പ് കുതിച്ച് ചാട ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്ലൈ പറക്ക ക്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴയ ആ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴഞ്ഞു നടക്ക ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു കാല് ഉയർത്തി ചാടുന്നതിനെയാണ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയാ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചാടാണ് ജമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാല് ഉയർത്തി ചാടുമ്പോഴാണ് ജമ്പ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കാല് ചവിട്ടി മറ്റേ കാലുകൊണ്ട് ചാടില്ലേ അതിനെയാണ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയാ കേട്ടാ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ അനിമൽസ് ഏതൊക്കെ ആക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ എന്താ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് വൺ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ റൈറ്റ് വൺ ഹിയർ ഫ്ലൈഡ് അവിടെ വൺ എഴുതാം കേട്ടാ പക്ഷികൾ പറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ അത് നിങ്ങൾ ഫ്ലൈ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടാ എഫ് എൽ വൈ ഫ്ലൈ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സ്നെയിൽസ് സ്നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒച്ച് ഒച്ചിനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാവരും ഒച്ച എന്താണ് ചെയ്യാ ഒച്ച എങ്ങനെ പോവാ ഒച്ചിന് പറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒച്ച എന്താ ചെയ്യ താഴെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ക്രോൾ ചെയ്യും അല്ലെ എഴയും അല്ലെ അതാണ് ക്രോൾ സി ആർ എ ഡബ്ല്യു എൽ ക്രോൾ റൈറ്റ് ടു ഹിയർ എന്നിട്ട് ഈ ക്രോൾ ടു എന്ന് എഴുതിയത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടോ സ്നെയിലിന്റെ നേരെ സ്നെയിൽസ് ക്രോൾ ഇനി തേർഡ് വൺ കാങ്ക്രൂസ് കാങ്ക്രു കാങ്ക്രൂന് കണ്ടിട്ടില്ലേ നേരിട്ടിട്ടല്ല നിങ്ങൾ പിക്ചറിലും ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ ഏഹ് കാങ്ക്രൂസിന്റെ പൗച്ചിൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ബേബി കാങ്ക്രൂ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കാങ്ക്രു എന്താ ചെയ്യുക ചാടി ചാടിയാണ് പോവുക അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താണ് ഹോപ്പ് എച്ച് ഒ പി ഹോപ്പ് കാങ്ക്രൂസ് ഹോപ്പ് കേട്ടാ ഹോപ്പിന്റെ അവിടെ ത്രീ എഴുതാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതുക കാങ്ക്രൂസ് ഹോപ്പ് ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഹോഴ്സസ് കുതിരകൾ കുതിരകൾ എന്താ ചെയ്യ കുതിരകൾ പറക്കുകയാണോ ചെയ്യ അല്ല അവരെന്താ ചെയ്യ എങ്ങനെ ഓടുക കുതിച്ചോടും അല്ലെ കുതിച്ച് ചാടി ഓടും അതിനെന്താ പറയാ ഗലപ്പ് ജി എ എൽ എൽ ഒ പി ഗാലപ്പ് അതിവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഗാലപ്പ് ഹോഴ്സസ് ഗാലപ്പ് ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ബേർഡ്സ് ഫ്ലൈ സ്നെയിൽസ് ക്രോൾ കാങ്ക്രൂസ് ഹോപ്പ് ഹോഴ്സസ് ഗാലപ്പ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതണം കേട്ടാ ഇതൊക്കെ ഈ ഓരോ അനിമൽസിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ അവരുടെ ചലനാണ് പറയണത് ഓക്കെ ഇനി ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് അടുത്ത പേജ് കേട്ടാ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അതായത് ഉച്ചാരണം ആഡിങ് ഇ ടു ചേഞ്ച് ടു ലോങ് വോവൽ സൗണ്ട്സ് ഈ
ഈ റാറ്റ് ആർ ഐ ടി റാറ്റിന്റെ കൂടെ ഒരു ഇ ചേർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ എന്തായി റേറ്റ് മാനിന്റെ കൂടെ ഈ ചേർക്കുമ്പോ മെയിൻ കാപ്പിന്റെ കൂടെ ഈ ചേർക്കുമ്പോ കെയ്പ്പ് ഫിന്നിന്റെ കൂടെ ഈ ചേർക്കുമ്പോ ഫൈൻ ഓക്കെ ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷം സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും സേഫ് അല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പോ ടീച്ചർ ഒന്നൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് ഇത് നോക്കി ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ ഇതെന്താണ് ഒരു സ്കെച്ച് പെൻ ആണ് അല്ലെ ഒരു മാർക്കർ ആണിത് അപ്പൊ ഇത് ആരുടെ മാർക്കർ ആണ് എന്റെ ആണ് അല്ലെ ടീച്ചറിന്റെ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാം എനിക്കൊരു മാർക്കർ ഉണ്ട് ഞാനാണ് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അല്ലെ ഈ മാർക്കറിന്റെ അപ്പൊ എന്റെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാർക്കർ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ എന്റെ മാർക്കർ ആണെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറയാ ഐ ഹാവ് എ മാർക്കർ എന്റെ അല്ലേ ഇത് അപ്പൊ എന്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഐ ഹാവ് എ മാർക്കർ എനിക്കൊരു മാർക്കർ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് എ മാർക്കർ ഇനി ഈ ബുക്ക് ഈ ബുക്ക് ആരുടെയാണ് ഇത് അവിടെ ഇരിക്കണേ ഈ ബുക്ക് നിങ്ങൾ കാണണേ ഈ ബുക്ക് ആരുടെ ബുക്കാണ് എന്റെ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഐ ഹാവ് എ ബുക്ക് എനിക്കൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് ഇതാ ഈ പെൻസിൽ ഇത് എന്റെ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഐ ഹാവ് എ പെൻസിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ഞാൻ എന്നാണ് മീനിങ് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഐ ഹാവ് എ ബുക്ക് ഐ ഹാവ് എ പെൻസിൽ ഐ ഹാവ് എ മാർക്കർ ഐ ഹാവ് എ ബാഗ് ഐ ഹാവ് എ ബ്രദർ അല്ലെ ഏ അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ന് പറയാനാണ് ഐ യൂസ് ചെയ്യണത് അല്ലെ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പൊ കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ പെൻസിൽ ഉണ്ട് ബുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്കൊരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാ യു ഹാവ് എ പെൻസിൽ യു ഹാവ് എ ബുക്ക് അല്ലെ യു ഹാവ് എ സ്കെയിൽ യു ഹാവ് എ ഫോൺ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയാ യു വെച്ചിട്ടാണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഇനി അവര് അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെ പറയാ ദേ ദേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ എന്നാണ് മീനിങ് ദേ ഹാവ് എ പെൻസിൽ ദേ ഹാവ് എ പെൻസിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് ദേ ഹാവ് എ ഫോൺ അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു ഫോൺ ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും എന്റെ കയ്യിലും എന്തുണ്ട് പെൻസിൽ ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ന് പറയാൻ എന്ത് പറയും വി ഞാനും പെടും നിങ്ങളും പെടും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ വി ഹാവ് എ പെൻസിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പെൻസിൽ ഉണ്ട് വി ഹാവ് എ പെൻസിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഒരു പെൻസിൽ എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഹാവ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് എന്താ ഹാസിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടാ ഹി ഹാസ് എ പെൻസിൽ ഇനി അവളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഷി ഹാസ് എ പെൻസിൽ ഇനി അതിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ പറയ നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഓണർ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥനെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് പറയാ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഇനി പറയാൻ ടീച്ചർ പറയാൻ പോണത് ഹാവിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടാ ഹാവ് ഹാവിന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഹാവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഹാവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഐ ഞാൻ പിന്നെ ആരാണ് യു പിന്നെ ആരാണ് വി പിന്നെ ആരാണ് ദേ ഇതൊക്കെയാണ് ഹാവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവ് ഇവരുടെ കൂടെ ഒക്കെയാണ് പോവുക കേട്ടോ നമ്മൾ ആമി സാർ പഠിച്ചില്ലേ അതുപോലെ ഹാവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഐ യു വി ദേ ഇനി ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹാസ് ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് അറിയോ ഹി പിന്നെ ഷി ഇറ്റ് ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹാവിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഐ യു വി ദേ ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇവരുടെ കൂടെയാണ് ഈ ഹാവും ഹാസും ഒക്കെ എപ്പോഴും പോവാ അതല്ലാതെ പോവില്ല ഇതിൽ വരുന്നതൊക്കെ നോക്കി ഇതെല്ലാം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് പ്ലൂറൽ ആണ് ഒരെണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ
ഇനി ഐ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒരാളേ ഉള്ളൂ ഒറ്റാളാണ് ഐ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ട് ഐ ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നും പെടില്ല ഐനെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കൂട്ടുക അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ള ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഐനെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാവ് ആണ് നിർബന്ധമായിട്ടും ഐ വരുമ്പോ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഐക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് അപ്പൊ ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാവ് ആണ് വരുള്ളൂ ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് വി ഹാവ് ദേ ഹാവ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ട ഈ ഹാവിന്റെ കൂട്ടുകാരെ ഒന്ന് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് അവര് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അതുപോലെ ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാരെയും പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഹാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗുലർ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓൺലി വൺ ഹി അവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ടാവുക അവൻ ഒരാളല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏ അപ്പൊ ഹി ഹിയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഒരാളുടെ കൂടെ ഹാസ് ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അവൾ അവൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഷീയുടെ കൂടെ ഹാസ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഇത് അത് എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് വരും ലിവിങ് തിങ്സ് പെടും അതിൽ ഏ അപ്പൊ എന്താണ് അതും ഒരെണ്ണാണ് ഹാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് ഹാസ് അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയാ ഹി ഹാസ് ഷി ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ടെയിൽ ഷി ഹാസ് എ ബുക്ക് ഹി ഹാസ് എ പെൻസിൽ ഹാസും ഹാവും നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കാൻ പോണത് ഹാസും ഹാവും ആണ് ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലൂരൽ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സിംഗുലർ പ്ലൂരൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഐയുടെ കാര്യം ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഐ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഐ ഒരാളാണെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലൂരൽ സബ്ജക്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് അതിനെ കൂട്ടുക അപ്പൊ ഐ ഹാവ് യു ഹാവ് വി ഹാവ് ദേ ഹാവ് ഇനി ഹി ഹാസ് ഷി ഹാസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഇപ്പൊ അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ഒരു വോയിസ് ഇട ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക വിളിക്കുക ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാട്ടാ ഓക്കെ ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ് ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സിക്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ് റെഡി ടേക്ക് വൺ പെൻസിൽ ഓൾസോ റൈറ്റ് ടു ഡേയ്സ് ഡേറ്റ് ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ ട്വന്റി ടു ഓക്കെ ലിസണിംഗ് ആൻഡ് സ്പീക്കിംഗ് പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ദ ലയൺ ആൻഡ് ദ റാബിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസണിലെ ഗ്രാമർ പാർട്ട് ഔട്ടാണ് കേട്ടാ പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് എന്താ പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സിന്റെ മീനിങ് എളിമയായിട്ട് വിനയമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു മേ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ പൊളൈറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ഇതൊക്കെയാണ് പൊളൈറ്റായിട്ട് വിനയമായിട്ട് എളിമയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബുക്കുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് മാജിക്കൽ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ മാജിക്കൽ വേർഡ്സ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു സോറി പ്ലീസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ഇത് മാജിക്കൽ ആവാനുള്ള കാരണം അതിലേ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാന്നറിയോ താങ്ക് യു ആണ് കേട്ടാ താങ്ക് യു ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക നിങ്ങൾ അതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് ടീച്ചർ ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു തരട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ സ്റ്റോറി കേൾക്കാൻ ഈ സ്റ്റോറി കേൾക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇതുപോലെ വേണം നിങ്ങൾ വളരാൻ കേട്ടാ അതായത് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ പേരാണ് നിക്ക് ഓക്കെ നിക്ക് സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയല്ല നമ്മളെപ്പോലെ നിക്കിന് രണ്ട് കൈയും കാലും ഒന്നുമില്ല നിക്ക് ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നിക്കിന് രണ്ട് കൈയും കാലും ഇല്ലാതെയാണ് നിക്ക് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടാ പക്ഷെ നിക്കിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിക്കിനെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാ സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയുടെ പോലെ കൈയും കാലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ പോലെയാണ് കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിക്കിന് എല്ലാ കാര്യവും സാധാരണ കുട്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം നിക്കിന് അറിയില്ലായിരുന്നു നിക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കേട്ടാ പക്ഷെ നിക്ക് സ്കൂളിൽ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് മറ്റുള്ള
നിക്കിന് ആകെ വിഷമായി നിക്ക് വിചാരിച്ചു ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തന്നെ നിക്ക് തീരുമാനിച്ചു ഏർ അങ്ങനെ നിക്ക് വിചാരിച്ചു ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കണില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിക്ക് മരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തീരുമാനം എടുത്ത് പോവാണ് അങ്ങനെ നിക്ക് അങ്ങോട്ടെടുത്ത് ചാടണ സമയത്ത് നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ വന്ന് നിക്കിനെ രക്ഷിക്കാണ് അപ്പൊ നിക്കിന്റെ അച്ഛൻ പറയാണ് നിക്കിനോട് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഏർ നിക്കിന് ഭയങ്കര വിഷമായി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്ത് പോകുമ്പോ നിക്കിന് എപ്പോഴും നിക്കിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു പക്ഷെ അതിന്നൊക്കെ മാറി നിക്ക് എനിക്കിന് ജീവിക്കണ്ട എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ തന്നെ പോവുമായിരുന്നു കേട്ടാ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ വന്ന് രക്ഷിച്ചത് അച്ഛൻ രക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കിനോട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നിന്റെ ജീവിതത്തില് നിനക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളില് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് നിനക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അങ്ങനെ നിനക്ക് മാത്രല്ല എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏർ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ നിനക്ക് ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ദൈവത്തിനെയും എല്ലാവരെയും എല്ലാറ്റിനെയും ചീത്ത പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഏർ നമുക്കൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ സങ്കടത്തിൽ ജീവിക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങളോട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ജീവിക്കാം ഉം കേട്ടാ അതായത് ഒന്നുകില് എനിക്ക് ദൈവം ഒന്നും തന്നില്ല എനിക്ക് കയ്യും കാലും തന്നില്ല മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല ഞാൻ ഇന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ലൈഫ് ലോങ് മുഴുവൻ ദൈവത്തിന് പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി നല്ല മുഖം നല്ല ശബ്ദം ഉം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും ചെവിയോണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല ഹെൽത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫാമിലി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് നന്ദി പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് പ്രോബ്ലംസിന്റെ പിന്നാലെ വിഷമിച്ച് സങ്കടപ്പെട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഇരിക്കും അല്ലെ പക്ഷെ നിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചില്ല നിക്ക് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ വഴി കൂടെ പോവാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിനോട് എനിക്ക് കിട്ടിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കാനാണ് തീരുമാനിക്കണ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് മുതൽ നിക്ക് താങ്ക് യു എന്നുള്ള വേർഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്കും താങ്ക് യു പറഞ്ഞു താങ്ക് യു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ അറിയാത്ത എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണം നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോയിൽ കയറി ആ ഓട്ടോക്കാരെ നമുക്ക് മുൻപരിചയുണ്ടായില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ കയറി നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അയാൾ കൊണ്ടിറക്കി നമ്മൾ അതിനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു അല്ലെ അയാള് നമ്മൾ ഓട്ടോയിൽ കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കൂലി കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാളോട് ഒരു താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു നോക്കി അയാളുടെ മുഖത്ത് എന്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയും നമ്മൾ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചു അല്ലെ നമ്മൾ പോയി സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കാശൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ചേട്ടൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഉടനെ ഒരു താങ്ക് യു പറയണ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു അവരുടെ ഒക്കെ ഒന്ന് മുഖം നിങ്ങൾ നോക്കണം നമുക്കറിയാത്ത എന്തോ ഒരു ഹെൽപ്പ് എല്ലാവരും നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അമ്മമാര് നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ തൊട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഏർ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണു അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെപ്പോഴും താങ്ക് യു പറയാ ഏർ നിങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാര് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജോലിക്ക് പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണു നിങ്ങൾ നല്ല സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റണു നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം തരണു അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നു അപ്പൊ അവരടുത്ത് താങ്ക് യു പറയാ ഏർ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയൊക്കെ നിങ്ങളെ എത്രയോ എടുത്ത് നോക്കണു നിങ്ങളെ വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തരുന്നു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് താങ്ക്സ് പറയാ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എന്തിനു നമുക്ക് ഹെൽപ്പിന് ആര് വന്നാലും അവരുടെ അടുത്തൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടന
കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെപ്പോഴും താങ്ക്സ് പറയാം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളായിക്കോട്ടെ താങ്ക്സ് പറയാൻ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് കാരണം അത് അത്രയും വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പവർഫുള്ളാണ് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ടാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നിങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലാണ് സ്കൂളിലൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ഹെൽപ്പ് ആരീന്ന് കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾ ഒരു മടിയും കൂടാതെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എന്താ പറയാ ആ മിടുക്കമാര് താങ്ക് യു എന്ന് പറയണം കേട്ടാ എന്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പാർട്ടാക്ക ഈ വേർഡ് താങ്ക് യു എന്നുള്ള വേർഡിന് അത്രയും പവർ ഉണ്ട് എപ്പോഴും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കാതെ ഈ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു എന്നുള്ള വേർഡ് അപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഈ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊളൈറ്റ് വേർഡ്സ് എന്താണ് മേ ഐ ഹെൽപ്പ് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇറ്റ്സ് മൈ പ്ലഷർ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഏറ്റവും വിനയായിട്ടും എളിമയായിട്ടും സംസാരിക്കാൻ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഭയങ്കര വണ്ടർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് അത് പറയാൻ ഒരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എല്ലാ ദിവസവും ദൈവത്തിനോട് താങ്ക്സ് മാത്രം പറയാ കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തോന്നും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും സങ്കടം വരാതിരിക്കും കേട്ടാ അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും അതുപോലെ ചെയ്യണം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ എല്ലാവരും ഓക്കെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഗ്രാമർ പഠിച്ചു അല്ലെ ഹാസും ഹാവും പഠിച്ചു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നു ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് സിംഗുലർ അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണം ഹി ഷി ഇറ്റ് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ് ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഹി ഉറക്കെ ടീച്ചർ ഇങ്ങോട്ട് കേക്കട്ടെ ഹി ഷി ഇറ്റ് മിടുക്കന്മാര് എല്ലാവരും നല്ല കുട്ടികളാണ് കേട്ടോ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ആരുടെ കൂട്ടുകാരാ ഹാസിന്റെ ആണോ ഹാവിന്റെ ആണോ ആ ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലെ ആരൊക്കെയാണോ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഹി ഷി ഇറ്റ് അല്ലെ ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞേ ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതാണ് ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാര് അതായത് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാര് ഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ അവൻ ഒരാളാണ് ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരെണ്ണാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഹാസിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കേട്ടാ ഇനി ഹാവിന്റെ കൂട്ടുകാരാരൊക്കെയാണ് ഐ ഉറക്കെ പറയണം ഐ യു വി ദേ ഒന്നും കൂടെ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഐ യു വി ദേ ഓക്കെ മിടുക്കന്മാര് ഹാവിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഇവരൊക്കെ കേട്ടാ അപ്പൊ ഐയുടെ കാര്യത്തിൽ ടീച്ചർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഐ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഒരാളാണെങ്കിലും അതിനെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ് ഷീ ഹാസ് എ പെൻസിൽ ഷീ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായത് ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലെ ഷീ എന്ന് പറഞ്ഞ അവള് അപ്പൊ ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഷീ ഹാസിന്റെ കൂട്ടുകാരി ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹാസ് വന്നു ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർ അവർ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളാണോ അല്ല കൂടുതൽ പേരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആരുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഹാവിന്റെ ദേ ഹാവ് മെനി സ്റ്റോറി ബുക്സ് ദ വേർഡ്സ് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസ് ടെല്ലസ് വാട്ട് സം വൺ ഓൺസ് ഓർ വാട്ട് സം വൺ ഹാസ് ഗോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഈ ഹാസും ഹാവും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പെൻസിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബാഗ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിനാണ് ഹാസും ഹാവും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൂട്ടുകാരെ മറന്നു പോവാൻ പാടില്ല അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് കാണാതെ ബൈഹാട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ഹാസ് ഓർ ഹാവ് ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഡാഷ് എ പെറ്റ് ഡോഗ് വി ആരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനും പെടും നിങ്ങളും പെടും അല്ലെ അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്നാണ് മീനിങ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളാണോ അല്ലെ കുറച്ചു പേരുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ആരാണ് പ്ലൂരൽ ആണ് ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ട് വി ഹാവ് അപ്പൊ ഹാവ് ആണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ വി ഹാവ് എ പെറ്റ് ഡോഗ് ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ
വൺ പെൻ ബട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് ഡാഷ് ടു മൈ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ വരേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലെ ബട്ട് മൈ ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടാ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി ടേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി സെവൻ റൈറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ സ്റ്റോറി ഇമാജിൻ യു ആർ ദ റാബിറ്റ് റൈറ്റ് ഹൗ യു ട്രിക്ക് ദ ലയർ നിങ്ങളാണ് റാബിറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ റാബിറ്റിനെ റാബിറ്റ് അല്ലെ സൂത്രം ട്രിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലയണ് വെല്ലിൽ ചാടിച്ചത് കിണറ്റിൽ ചാടിച്ചത് അപ്പൊ ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റോറി ടീച്ചർ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോക്കി കോപ്പി ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് സ്കിൽസ് ലൈഫ് സ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ തിങ്കിങ് ഷുഡ് വൺ ബി ലേസി ഓർ ആക്റ്റീവ് ഡിസ്കസ് ഇൻ ക്ലാസ് ലേസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മടിയൻ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ചുറു ചുറുക്കായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് ലേസി ആവണോ ആക്റ്റീവ് ആവണോ എന്താ വേണ്ടത് ലേസി ആയാൽ എന്താ കുഴിമടിയനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ആയാലോ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കണം എല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെ വി ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ് അല്ലെ ദൻ ഓൺലി വി ക്യാൻ അച്ചീവ് എവ്രിതിങ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കണുണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആവണം ലേസി ആയാലോ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു അച്ചീവ് എനി തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മടിയായിട്ടിരിക്കല്ലേ പക്ഷെ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കണം ലേസി ആണോ ആക്റ്റീവ് ആണോ മടിയനാണോ അത് സ്മാർട്ട് ആവണോ ആ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം അല്ലെ ദ നെക്സ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി കളർ ദ പിക്ചർ ഹിയർ യു ക്യാൻ സി എ പിക്ചർ ഓഫ് എ റാബിറ്റ് ഇവിടെ ഒരു റാബിറ്റിന്റെ പിക്ചർ കാണാനുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭംഗിയായിട്ട് കളർ ചെയ്യാം കേട്ടോ പുറത്തൊന്നും പോവാതെ നീറ്റായിട്ട് കളർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദൻ ടേക്ക് ദ പേജ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എടുക്കാം കേട്ടോ ഗ്രാമ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഉണ്ട് അതില് നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രാമ വർക്ക്ഷീറ്റ് ത്രീ ലിങ്ക് ലെസ് ആൻഡ് ദ ലയൻ ആൻഡ് ദ റാബിറ്റ് ഓക്കെ ഗ്രാമർ ഇൻ ഫോക്കസ് ഹാസ് ആൻഡ് ഹാവ് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ഹാവ് ആൻഡ് ഹാസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡു യു ഡാഷ് അനദർ പെൻസിൽ യു ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് യു ആരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായത് യു ആരുടെ ആണ് ഫ്രണ്ട് യു ഹാവിന്റെ ആണ് ഫ്രണ്ട് കേട്ടാ യു ഹാവ് അനദ് ഡു യു ഹാവ് അനദർ പെൻസിൽ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സീമ ഡാഷ് എ റെഡ് ഡ്രസ് സീമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേരാ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഓൺലി വൺ അപ്പൊ ആരാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് അല്ലെ സീമ ഹാസ് എ റെഡ് ഡ്രസ് ഓക്കെ ദെൻ തേർഡ് വൺ ഐ ഡാഷ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഐ ആണ് അല്ലെ ഐ ആരായിട്ടാണ് ഐ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരാ വരിക ഹാവ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഐ ഹാവ് എ ഗുഡ് സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഓക്കെ then fourth one my mother dash gifted me a new bag my mother nu varnale ende amma etra per undo or aale illu le only one appo or aal anengi aranu kuda varindathu aranu varya has anu varya le or aal anengile my mother has gifted me a new bag then for fifth one ravi dash many friends ravi nu varnale etra aal undo ottu or aale illu le ravi അപ്പൊ രവിയുടെ കൂടെ ആരാണ് വരേണ്ടത് ഹാസ് ആണ് വരേണ്ടത് രവി ഹാസ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹാസ് കേട്ടാ രവി ഹാസ് മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി സിക്സ്ത് വൺ ഐ ഡാഷ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ആരാ വരിക ഹാവ് ആണ് വരിക അല്ലെ ഐ ഹാവ് ടു സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൻ സെവൻത് വൺ ഔ സ്കൂൾ ഡാഷ് എ ബിഗ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് എത്ര സ്കൂളാണ് ഒറ്റ സ്കൂളുള്ളു അവർ സ്കൂൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഹാസ് ആണ് വരിക അവർ സ്കൂൾ ഹാസ് എ ബിഗ് playground then eighth one dash you eaten anything you aanu ivada vannittullathu le appo you inde kudara varanadu you inde friend aranu have aanu have you eaten anything okay then next tick the sentences in which has and have are used correctly ivide korchu sentences gal thannittund idile correct aayittulla sentences nu maatram nammal ivide ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ റോങ് ആയിട്ടുള്ളതിന് നമുക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട
then third one all the children have a balloon all the children ella kutikalde kayilu appo endana have aanu kore kutikal undu le have aanu correct aanu appo ivide tick mark kodukka third one ta then fourth one this box have many toffees oru box ee box nu parayumba adu oru enna appo adinte kude have aanu alla wrong aanu le this box has many toffees ivide has aanu appo idu wrong sentence aanu ta fifth one she have a cold she nu parna oru aal alle ullu അപ്പൊ ഹാവ് ആണോ വരിക അല്ല ഹാസ് ആണ് അല്ലെ ഷി ഹാസ് എ കോൾഡ് എന്നാണ് വരേണ്ടത് ഇത് റോങ് ആണ് കേട്ടോ ദൻ സിക്സ്ത് വൺ റീത്ത ഹാസ് എ ഡോഗ് റീത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ റീത്ത ഹാസ് എ ഡോഗ് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് റീത്ത ഒരാളെ ഉള്ളൂ ഹാസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സിക്സ്ത് വണ്ണിന് ഒരു ടിക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ദൻ സെവൻത്ത് വൺ ദാറ്റ് ഗേൾ ഹാസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഗേൾ ഹാസ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ് ദാറ്റ് ഗേൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു കുട്ടിയാളോ ഇവിടെ ഹാസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണോ വരേണ്ടത് ഏതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഏതാ വരിക ഹാവ് ആണോ ഹാസ് ആണോ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഹാസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ശരിയാണ് ഹാസ് അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് ശരിയാണ് ടിക്കിട ഇനി എയ്ത്ത് വൺ വി ഹാസ് ഫൈവ് മാർബിൾസ് ഇത് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ വി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പെടും നമ്മൾ എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ലേ വിക്ക് വരിക അപ്പൊ അവിടെ വി എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരാളാണോ അല്ല കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഏതാ വരിക ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഹാവ് ആണെങ്കിൽ കുറെ പേരുടെ കൂടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത് ഹാസ് ആണോ ഹാവ് ആണോ ഇത് റോങ് ആണ് അല്ലെ വി എന്ന് പറയുമ്പോ കുറെ പേരുണ്ട് വി ഹാവ് ഫൈവ് മാർബിൾസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് റോങ് ആണ് അല്ലെ ദ നയൻത്ത് വൺ യു ഹാസ് ഹോം വർക്ക് ടു ഫിനിഷ് യു ഹാവ് ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഹാസ് അത് റോങ് ആണ് അല്ലെ ടെൻ ദേ ഹാവ് മെനി സ്റ്റോറി ബുക്സ് ദേ ഹാവ് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ ദേ ഹാവ് മെനി സ്റ്റോറി ബുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇടാട്ടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത് ഹാസും ഹാവും ആണ് ഹാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാള് മാത്രമാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യും ഹി ഷി ഇറ്റ് അതിന്റെ കൂടെയാണ് ഹാസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഹാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്ലൂറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഹാവ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഐ യു വി ദേ ഓക്കെ ഐ പക്ഷെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഐയുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഹാവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുക സ്റ്റോറി ടീച്ചർ അയച്ചേരുണ്ട് എല്ലാവരും നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ വോയിസ് ഇട്ടാൽ മതി ടീച്ചർ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല മെഡിക്കന്മാരും മെഡിക്കുകളൊക്കെ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കാണുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ